ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಮರನಾಥ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹರಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ವಸ್ತುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಆದೇಶ ಯಾಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ವೈಜ್ಞ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇದರಿಂದ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಮೌನವಾಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೂವರ ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ನಾಗೇಂದ್ರ ಜೋಯಿಸ್ ನನ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಪಂಥೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಜನಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ನ ಮುಖಂಡರು ಪರಿಸರವಾದಿ ದೀಪಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ದೀಪಕ್ ತಮ್ಮಿಂದನೇ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಇದು ಏನು ಅಮರನಾಥ್ ಗುಹೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಐಸ್ ಇಂದ ಹಿಮದಿಂದ ಹಿಮದಿಂದ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷದ ಇಡೀ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಿಮ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಕರಗಿ ಬಂಡೆಗಳ ಸಂಧಿ ಗೊಂದಿನಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಕರಗಿ ಅದು ನೀರಾಗಿ ಹರಿದು ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕದಾಗ ಅದು ಒಂದು ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇದಾಗತ್ತೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಹುತ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪರಿಸರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಶಿಲೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಏರುಪೇರು ಆದ್ರೂನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹಿಮನೇ ಲಿಂಗನೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ನಿಧಾನ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತಿರು ಅದು ನಲವತ್ತೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲ ನಾವು ಹೋಗಕ್ ಆಗೋವಂತ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತದ್ದು ಪರಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಧಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಲಿಂಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಸಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇದು ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅತಿಯಾದ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫೈನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಜೋಯಿಸ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ವಾಗರ್ತ ವಿವ ಸಂಪ್ರಕ್ತು ವಾಗರ್ತ ಪ್ರತಿಪತ್ತೆಯೇ ಜಗತ್ತ ಪಿತರೋ ಒಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರು ಮನನ ಜಾಯತೆ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಏನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಪೀಠ
ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಪಾತ 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 ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದಿನಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನು ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿ ತರ ಟಿ ವಿ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವಾಗ ತಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೌಡ್ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಅವರು ಚಾಲನೆ ತರುವ ತರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೂ ನೀವು ಬಂದು ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಶಿವಲಿಂಗ ತರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮಾತ ಇದೆ ವಾಸುದೇವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಬಲಪಂಥೀಯ ಚಿಂತಕರ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟೇನೆ ಹಸಿರು ಪೀಠ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಪೀಠದವರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶ ಅಮರನಾಥ ಲಿಂಗದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹರಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಬಾರದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಮೊಳಗಬಹುದು ಆಜಾನ್ ಕೂಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಹರಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಗೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇ ಸರ್ ಈಗ ಹಸಿರುಪೀಟ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ತಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಶಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಂದಿರ ಏನಿದೆ ಒಂದು ತೀರ್ಥಸ್ಥ ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಗಲೀಜುಗಳಾಗೋದು ಜನಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಆ ಅಪೀಲ್ ಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಪೀಠ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತು ಹೌದು ಈ ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಈ ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಬಂತು ತದನಂತರ ಈ ಗಲೀಜುಗಳು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಶಗಳು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸರಿನೇ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ್ದೇ ಯಾತ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಕ್ಕ ಆಗ್ಬೋದು ಮದಿನ ಆಗ್ಬೋದು ಜ್ವರ ಸಿಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಚರ್ಚ್ಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ್ದೇ ಆಗ್ತಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಬಟ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಗಂಟೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬರೀ ಆದೇಶ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಶುಚಿತ್ವದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಇರಬೇಕು ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಇರಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೇ ಒಪ್ಕೋತೀ
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಅದೆಷ್ಟಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆರು ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದು ದಿನಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಸಲ ಆರೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಏಳು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೀವು ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ನೂರ್ ಜನ ಸಾವಿರ ಜನ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಸಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅದು ಪಟ್ಟಿಸಿದಾಗ ಅದ್ರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಂಡೋಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎ ಸಿ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಮ್ನೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಬೇಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ್ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಘೋಷ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಸೊ ಇದೇನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದಾ ಚರ್ಚೆ ನಾ ಮುಂದುವರಿಸಿನಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಆದೇಶ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಜೈಕಾರವನ್ನು ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ ಅಮರನಾಥದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸುದೇವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ವಿರಾಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾನು ದೀಪಕ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರೆಗೆ ಅಮರನಾಥನ ದರ್ಶನವಾಗೋದೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದು ಅಮರನಾಥ್ ನಮ್ಮ ಏನ್ ದೇಶದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಸರ್ಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಲಿಂಗ ಏನಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಭಕ್ತ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಅಮರನಾಥನ್ ಭಕ್ತಾನೇವ ಇಲ್ಲಿ 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 ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂದೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಇವ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಊಟ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗದಿರೋದು ಕೇವಲ ಮಂತ್ರಿ ಬಮ್ಮಂ ಬೋಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೇವಲ ಬೇಜಾಕ್ಷರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹಿಮ ಕರಗುತ್ತೆ ಲಿಂಗ ಕರಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಧೋರಣೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹಸಿರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅದು ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಎಸ್ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಗ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನೇನು ಇದಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ನಂತರ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಅವಘಡಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಈಗ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಜೈಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರ
ದೇಗುಲಗಳೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೂಗೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮತನ ಒಪ್ಪಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈಚಿತ್ರ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಮಲಿಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾವು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳೋದು ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಗಂಟೆ ನಾದ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಕೂಗುವುದು ತಪ್ಪು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಘೋಷ ಕೂಗುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಮರನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರವು ನಮಗೆ ಬೇರು ಇದ್ದಂತೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಮಗೆ ಬೇರಿದ್ದಂತೆ ಅವನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಕಾಪಾಡಿಕೋ ಕಾಪಾಡುವುದು ದೀಪಕ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದರಿಂದ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಕೊಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಇದು ಸಿದ್ಧ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೂರು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಇನ್ನೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಮರನಾಥ್ ಲಿಂಗಗಳು ಜನರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾಣಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗವೇ ಹೊರತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋರು ನಾವೇ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಾಶ ಮಾಡೋರು ನಾವೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಪಾವಿತ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ತೀನಿ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಕ ಇದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಹಿಮಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಅವಾಗ ಒಪ್ಕೋತೀರ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರತಂತಹ ಏನು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಮಾನವನ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಾಗುತಕ್ಕಂತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅದು ಕಾಣದೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಹಸಿರು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅವಘಡ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮನೇ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮನೇ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ಪ್ರಕೃತಿ ನೀವು ನೀವೇನು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅವಘಡ ಆಗಿ ಲಿಂಗವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಟೋಟಲಿ ಮುಚ್ಚೇ ಹೋಯಿತು ಅಂದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ ಮುಖಾಂತರನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತದ್ದಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಇದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಈ ತರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಗಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗಿ ಶಿವಲಿಂಗವು ಕರಗಿತು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಡೆಮೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆತರ ಬಂದಾಗ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳು ಬಾರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿ
ಇದ ಒಂದು ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೆದಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಂತ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ನಾವೇ ಒಂದು ನೇಮ್ಸ್ ಇರೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಇದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಒಂದು ಲೋಪ ಇದೆ ಈ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ನಿಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ನಿಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಈಗ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂತ ತೀರ್ಪಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಮನ ಮುಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜನ ಆದ್ರೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಮಂಜಸವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡೋರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಾಯ್ತು ಅವುಗಡಗಳು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಕುಸಿದು ಬೀಳೋ ಹೌದು ಅದೃಷ್ಟ ವಶಾತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಅಂತ ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕಾಯ್ತು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅತಿಯಾ ಕಾರನ್ ಕಡ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನ ಕಡ್ದಿರೋಂತ ಒಂದು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಡು ಪಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದೇನೋ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಂದೆ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದು ನಾವಿವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯು ಎಸ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಇರೋ ಅಮೆರಿಕಾ ಬಂದಂತಹ ಸುನಾಮಿನ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಚಂಡಮಾರುತ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಹಾನಿಯನ್ನ ತಡೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗೋದು ಇದಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿ ಆಗುವಂತ ಹಾನಿಯನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಉಮರ್ ಶರೀಫ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋರ್ಟಿನ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಏನೇ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು ಹೌದು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಅದು ನಿಮ್ದು ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾದ ತೀರ್ಪೋ ಇಲ್ಲನೋ ಅದ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕೋ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಬಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೆ ಅದು ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಹಿಂದೂಗಳು ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆ ಅದು ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವಾಗ ಆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ
ಅದು ಯಾರೇ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ಕೊಡಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಆಗಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟದ ಏನಂತಿರಲಿ ನೀವ್ ಯಾವ ನೀವು ನಮಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾವುದು ಈಗ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಘಂಟಾ ಘೋಷಗಳಿಂದ ಬೊಂಬಂ ಬೋಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಹಿಮ ಕರಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅಮರನಾಥ್ ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಡೀ ದೇಶ ಉದ್ದಲ್ಲಿಗೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಘೋಷಗಳಿಂದ ಘಂಟಾನಾದದಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನೀವು ಅಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ ನಾವು ಇವಾಗ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಅದೇ ಸರ್ ಅನ್ನಕ್ ತರೋದು ನೀವು ಏನ್ ಹಸಿರು ಪೀಠ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾವ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ಹಿಂದೂನೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾಗ್ ಕನ್ಸಿದೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ನನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಂಬಂ ಬೋಲೆ ಶಂಕರ ತನ್ನ ಕೂಗ್ತೀನೋ ಮನ್ಸೊಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಮಾಡ್ಕೋತೀನೋ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳ ಅಮರನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋತಾರಲ್ವಾ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ಈ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ನೀವು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರ್ ಅದು ಕೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಆಗೋಯ್ತು ಎಂಟೈರ್ ಓಲ್ ಇಡೀ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಮುಳುಗೋಬಿಟ್ಟ ಯಾರು ಸ್ವಯಂ ಶಂ ಶಂಭನೇ ಮುಳುಗೋಬಿಟ್ರು ಹೆಂಗೆ ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಗಿದೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಹೊಡೆದಾಕಲು ಕೂಡ ಪುನಃ ಹುಟ್ಕೋತದ್ದು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಗಿದೆ ನಮ್ ದೇವರುಗಳು ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಬೇಕು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಮುಂದೆ ನೀವು ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂದ್ರಲ್ವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೀ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಡಿಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟು ಗಂಗಾವನ್ನ ನಾವು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ದ್ವಾ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಗಂಗೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ ಜವಾಬ್ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೇ ಘೋಷಗಳನ್ನ ಕೂಗಬಾರ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದೇನಾರು ಆಗ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಅದೇನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ನಾ ಗಂಟೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಹಂಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಮರನಾಥನ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ನಲ್ವತ್ತೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೀತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗದ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ 
ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಇದೇ ಕಾರಣ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಪೇಪರ್ ಲೈನ್ ನಾನು ಓದ್ದೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಕೂಗುವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ಎಕೋ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದು ಎಕೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಬಂದು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಸೌಂಡ್ ಎಕೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಂತ ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಫುಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದೆ ಹೊತ್ತು ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಗೇಂದ್ರ ಜೋಯ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ರೀತಿ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ತಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ಯಾ ನನಗೇನು ಆತರ ಹಿಂದೂ ಭಾವನೆಗೆ ಇದು ಅಥವಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹಾಗೇನಾರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಂದೂ ಮಾಡಿದಾರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜಯ ಘೋಷಾದಿಗಳನ್ನ ಕೂಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಂದೂನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ ಯಾವ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋ ತನಕನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಂದೂ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವಾಸುದೇವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಸಿರ್ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ದುಡಿಕಾರ ಫೈನಲ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಟೆರಿಟರಿ ಸೇಫ್ಟಿನೋ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರ ಕಾರಣ ಅದೇನಾದ್ರು ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಪದ ಜೋಡಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಮಂತ್ರಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ ಹೊಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮನ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಳೆ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ 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 ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಟೆರಿಟರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಅಂದ್ರು ಫೈನ್ ಅಲ್ಲ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಅದರದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಪೀಠದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜನಗಳ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಮ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಜಾಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬ
ಒಂದ್ವೇಳೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳೇ ಹೇಳ್ತಾರ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ವೇಳೆ ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಇದಾಗುತ್ತ